So now we come to the second video for chapter 6 okay? And we are going to discuss the second method Which is so called as improve Euler's method Okay basically method ni sama je dengan Euler method Tapi it has been improved yang mana Ditambah lagi step for accuracy lah sebenarnya Okay, alright. Um, the improved Euler method requires two evaluations of f at each step. Okay, dia ada uh, dia kena find uh, macam mana nak cakap dia uh, ni kalau you tengok, okay, we have y n plus one is equals to y n h h ni h yang sama yang kita guna dalam uh, Euler method tu f s n y n okay so yang ni basically kalau you tengok sama je dengan kita punya Euler method sebelum ni right but there is another extra step here where to find y n plus 1 ni kita kena juga kira macam ni okay which is equals to y n plus wave half H, F, X, N, Y, N Which is some, Lebih kurang sama yang ni kan Okay And then Plus with F, X, N plus 1 Y, N plus 1 Ah, Yang ni yang tambahan Okay Maknanya kita kira yang ni dulu <coughs> Lepas tu Nanti uh, Basically Kita kena kira juga yang Ni Okay Maksudnya You have to find out What is F X N Y N Satu lagi You kena cari F X N plus 1 Y N plus 1 Dapat value for both Add up Darab dengan H Divide by 2 Ah, Nak senang Okay That's why here Dia summarize kan macam ni Okay Kita cari F X N Y N Dan the next one Kita cari F X N plus H Dengan YN plus HK1N Sebab yang ni adalah XN plus H ni sebenarnya XN plus 1 lah The next N ha, Tak tahulah you all boleh faham ke tak Saya rasa it will be very much easier Kalau saya terus explain dekat example Alright in the next example Alright Okay so now let's proceed to the next example Okay kita tengok ni <coughs> Use uh, the improved Euler method with h equals to 0 0.1 to find approximate values of the solution. Okay, ni sekarang ni kita ada uh, differential equation yang baru lah which is y prime plus 2y equals to x cube e the power of minus 2x. Okay, as same in the Euler method before, y prime ni lah yang sama dengan fx Okay, for this one, the variable is f, x, y. Kalau sebelum ni t kan? But here we have minus 2x. Tu kan? Be careful. Okay. So, it will be equals to negative 2y plus with x cube uh, darat dengan e power of minus 2x. That is our y prime. Okay. So, uh, to uh, H kita adalah 0 0.1 Maknanya H maksud 0 0.1 ni Dia punya uh, scale daripada X value ni Kena nampak tak ni 0 0.1 Next value kita cari 0 0.2 Next is 0 0.3 Maknanya gap dia adalah beza Antara first to the second value to the third value is 0 0.1 kan Okay so sekarang ni Untuk apply the Euler's method Okay <coughs> Sekarang ni kita ada initial condition given to us y0, 1. Okay, y0 is equals to 1. Okay, so apa maksud y0 equals to 1 ni? Maksudnya, maksudnya when x is equals to 0, y is equals to 1. Okay, when x is equals to 0, y is equals to 1. Okay, so this is what we have. Okay, initial condition kita ada F01 Maksudnya X kita sama dengan kosong Y kita sama dengan 1 So, kita masukkan ke dalam value Negative 2Y tambah X cube <coughs> X cube uh, Apa ni? E the power of minus 2X So, 2y negative 2 darab dengan 1 tambah x cube is 0 power of 3 e power of minus 0 so you get negative 
2 Nampak kat sini kita ada negative 2 So this is for K10 Okay K10 Maknanya this is what we call as the prediction Kan Dia punya formula ni dia panggil per, eh, Sorry predictor Predictor and then afterward we'll find the character Ataupun the value that kita cari tadi yang satu ni lah K1N yang kita next kita cari yang kedua K dua N, okay? Okay. Allah. Okay untuk K dua N macam saya cakap tadi, now kita punya X ni kita naikkan value dia, which is X 1 Tadi X not kita adalah zero, so X 1 kita kalau ni nampak kat sini is gonna be zero point. 1. Okay, for this case kita punya ni adalah x is equals to 0.1 and then um, for uh, apa ni maksudnya kat sini kita punya f ni f value yang kita nak gantikan ke dalam function ni adalah x kita gantikan dengan equals to 0.1 one for this case whereas untuk y pula y kita adalah sama dengan y yang earlier okey why not where why, why not kita adalah sama dengan 1 okey why not kita adalah sama dengan 1 yang ni ya yeah. okey this is why not kan why not kita 1 and then tambah dengan h h kita adalah 0.1 0.1 h yang ni Darat dengan 3 K10, K10 kita adalah uh, apa? Adalah du, uh, negative 2. Okay, negative 2. So basically yang ni kita punya F ni kita akan gantikan dengan X equals to 0.1 and Y kita akan gantikan dengan 0.8. Betul? 1 tolak 0.2 so 0.8 so that's why lah kat sini kita dapat negative 2 y kita 0.8 tambah 0.1 is our x power of 3 e the power of negative again okay, negative 2 x so 0.1 darab dengan 2 is uh, negative 0.2 so you press the calculator you will get this ok you press the calculator you get this So, daripada sini kelas, kita dah ada dua value K10 and K20. Ok, K10 dengan K20. So, negatif 2 tambah dengan negatif 1.599181269 ni kat sini. Ok. Darat dengan H bagi 2. So, H bagi 2 is 0.05. And tambah dengan y not kita 1. So you will get your y1 is equals to as such here. 0.820049397. Okay ni kita dapat. Then kita proceed. Okay maknanya yang ni. This one is the step untuk dapatkan y1. Untuk dapatkan y2. Okey untuk dapatkan y2 maknanya sekarang kita akan guna value yang kita dapat daripada y1 ni. Okey so x1 kita for this case kita guna x1 sama dengan 0.1. Yang ni tadi x0 kita kita guna sama dengan kosong. x1 yang ni second step dia character equation dia memang kita guna 0.1 lah. Okey, so gantikan 0.1 darab uh, y x untuk x untuk y pula kita guna y1 yang kita dah cari in the first step. 0.82000 ni masukkan yang you dapat yang ni. Untuk character equation pula yang tadi predictor kan. Untuk character equation now x kita kita guna x2 which is x2 kita adalah 0.2. Okey, x2 kita adalah 0.2. Y1, Y1 yang dapat daripada first step tambah dengan H 0.1 darab dengan K11 yang kita dapat just now yang kita, uh, yang sepatutnya you try to press the calculator and get the answer here lah. Okay, so kira yang ni kita akan dapat okay uh, apa ni De, uh, ni eh, careful yang ni ni adalah value Y kita 
Uh, ni bukan jawapan akhir Ni baru value Y So whatever value that you get here Jadi masukkan dia sebagai Y dalam equation ni Dalam equation ni ya kelas Negative 2 that Y Darab dengan Y ni kita gantikan dengan value yang you, Bila you press the calculator you dapat value tu Which is here 0.65611462 Okay and then for this X is 0.2 lah Masukkan 0.2 blah 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 Then you get K21 So that K21 tambah dengan K11 Darat dengan 0.05 Sebab apa ni 0.1 bagi 2 kan And then tambah dengan Y1 yang kita dapat from the first step Okay And the steps continue for Untuk dapatkan Y3 lah Okay Hopefully you all boleh faham Tak faham you tilik je uh, Solution ni InsyaAllah you boleh faham Okay, but the actually um, the main secret untuk you faham is actually you try to redo what. Okay. Okay, so sekarang ni, uh, tadi solution dah ada kan. Okay, sekarang ni kita try buat lah. Okay, kita try buat example 3. Okay, apa beza example 3 dengan example 2 sekarang? They ask you to repeat example 3 but now using H. Equals to 0.05 ha, H dia lagi kecil Sebelum ni kita punya H is 0.1 Alright uh, Actually the result of double the step Relative to H 0.1 Silap ni This is supposed to H equals to 0.1 je lah Alright class So let's begin Saya tak rasa saya akan tunjuk all the step The rest you boleh buat lah Because jawapan dah diberi ni kan Jawapan ni sebenarnya saya ambil daripada example 2 je Okay So maknanya dia suruh kita cari X equals to 0 X1 kalau tadi terus next uh, value is when X equals to 0.1 But now because H is equals to 0.05 Lepas 0 kita akan find the value for 0.05 Dan barulah 0.1 And the next one is X equals to 0.15 0.2 dan 0.25 Then only finally 0.3 Okay so sekarang ni Kan kita ada Okay kita akan saya akan guna step yang sama lah K10 Okay so K10 ni is equals to F at 0 Y 0 And we have the initial condition Okay our initial condition Y0 equals to 1 So, when X equals to 0, Y is equals to 1. Betul? When X is equals to 0, X is equals to 1. Alright. So, daripada sini, macam mana kita nak proceed? Apa dia, dia punya equation sebelum ni? Differential equation tu? Okay. Kita punya differential equation adalah Y prime is equals to minus 2Y tambah X cube E the power of minus 2X. Okay, so sekarang ni kita punya F X kita adalah kosong Y0 kita adalah 1 So it's gonna be equals to Masukkan Negative Y Negative 2 Darat dengan Y kita adalah uh, Y kita sama apa? Uh, y kita 1 kan? Y sama dengan 1 Tambah kosong So sama macam tadilah Which is negative 2 That is our K10. Then we proceed to K20. Uh, okay, K20 kita adalah F X0 plus 1. So, maknanya kat sini uh, kita punya ni adalah adalah X1 okay, plus with Y0 plus with Okay, bukan tambah ni. Kita nak ganti dengan Y kita ni dengan Y <coughs> sama dengan Y0 tambah HK10. Okay, you all jangan confuse tau. X1 kita sekarang ni adalah 0.05 ni. Ni kita punya ni, 0.05. And Y pula, kita punya Y0 kita adalah negative 2. Tambah dengan kita punya H sekarang adalah 0.05 Okay Darab, Eh sorry uh, Why not kita bukan negative 2 Why not kita adalah 1 Sorry sorry 
Maknanya nak kita adalah 1 ya. 0.05 is our H. K10 kita ni negatif 2. Ha, macam tu. So sekarang ni X kita adalah 0.05. And then kita punya ni apa ni. 1 tolak dengan 0.1 which is 0.9. So maknanya kata untuk dapat K20 ni kita masukkan kita punya X sama dengan 0.05 Y sama dengan 0.9 into this equation. Okay into this equation. So negative 2 darab dengan Y kita adalah 0.9 okay tambah dengan 0.05 power of 3 darab dengan E the power of negative 2 darab dengan 0.05. So you got to press the calculator and find out the answer. Okay, kalau ikut saya press ya calculator saya ni negative one point seven nine nine eight eight six eight nine five. Okay, so that is my k two zero. Alright, so sekarang ni kita dah ada k one zero and kita dah ada k two zero. Jadi untuk dapat y one Y1 kita sama dengan Y0 tambah H over 2 K10 tambah dengan K20 kan daripada formula dia. So kita punya Y0 kita adalah 1 tambah dengan H kita adalah 0.05 bahagi 2 ok bahagi 2 and then uh, kejap ok and then K10 kita adalah negatif 2 tambah dengan uh, ni kita punya K20 negatif 1.799886895 ok Suka hati awak lah nak letak berapa saya cakapkan tadi sebelum ni um, minimum 4 decimal places nak letak 6 pun boleh. Yang ni macam panjang sangat tapi saya tekan je ikut. Berapa banyak kalkulator ni ada. Ok minus with 2 darab dengan saya terus tekan kalkulator sekarang 0.05 bahagi 2. Ok, saya tekan calculator and kalau daripada my calculator ni jawapan dia adalah 0 0.905002827. Ok, so maknanya jawapan yang saya dapat kat sini adalah 0 0.905002827. Ok, dan you boleh proceed nak check jawapan you betul ke tak. Maknanya daripada guna value at 0.05 ni, kita boleh gunakan untuk dapatkan X2. Tapi jawapan untuk X2 ni dah adalah where kita punya jawapan ni adalah 0. Uh, maksudnya yang ni adalah um, nak guna Y1 pun tak sesuai lah. Sekarang ni sebenarnya ni bukan Y1. Ni adalah Y when X equals to 0. One. I may say this is now For this case this is now Y2 lah Sebelum ni dia jadi Y1 Sebab kita guna H is equals to 0.0 uh, uh, Sebelum ni kita kita kata Y1 Sebab H kita sama dengan 0.1 Okay tapi sekarang ni Kita punya H is 0.05 So dia dah bertukar status Jadi Y2 lah sebab Y1 kita Is when X, one, X is equals to 0.05 Okay, so basically untuk dapat Y2 ni, macam mana kita dapat Y2 ni adalah, saya go backward lah. Y2 ni sebenarnya jawapan dia, kita guna Y1 yang kita dapat tadi. Okay, Y1 plus dengan, okay, H over 2, K, okay, K20 plus with K, uh, silap bukan K20. K11 Kenapa 1? Sebab sekarang ni kita Dengan Y1 okay. Plus with K21 Tadi K10 K20 kan okay. Untuk K11 The formula dia sama dengan F okay. X1 Y1 
Ok so maknanya kita punya ni sama dengan negatif 2y plus with x cube a power of minus 2x ni y kita kita ganti dengan value of y1 which is equals to negative ok negative 2 darab dengan 0.90500 berapa tu 2827 ke ok and then plus with x cube sekarang ni kita punya x1 value is 0.05 0.05 power of 3 e to the power of minus 2 darat dengan 0.05 so that is your k11 dan untuk dapat k21 k21 sekarang ni kita guna fx2 ha, fx2 and y pula adalah h plus with k11 1 ok oops sekejap eh silap ni silap silap this is ok untuk cari k to 1 y dia pula adalah y1 yang kita dapat sebelum ni kita guna y1 kan uh, tambah dengan tambah dengan h darat dengan k11 ok silap ni uh, tulis balik lah f x2 Y pula kita ganti dengan Y1 tambah HK11. Okay. So, X2 kita ni X2 kita adalah 0.1. Okay. So, maknanya and then Y1 plus HK11 ni adalah apa? Y11 kita dapat tadi 0 uh, apa ni? Y1 kita adalah 0.905 0028 ni tambah dengan H kita 0.05 darat dengan K11. K11 berapa value kita dapat? Okay, whatever value that you get when you press the calculator here. Okay, and this value of Y gantikan masuk dalam equation ni lah. Y yang ni. And then X2 ni, X ni adalah 0.1 masukkan dalam 0.1, 0.1 ni. Okay, saya tak rasa saya nak tunjuk the whole start lah. Okay, so you may proceed on your own and try to do the calculation. Basically, uh, chapter ni dia tak susah tapi dia agak leceh. Okay, you kena tekan-tekan-tekan calculator tu and then you have to be extra careful dengan titik perpuluhan yang panjang ni. Alright, so kalau you faham, saya dah tunjuk satu kan untuk dapat S1. Then you can check, repeat the step or complete the step untuk dapat S2 and check dapat sama tak ataupun lebih kurang sama tak dengan jawapan yang ada kat dalam table ni. Okay, when X equals to 0.1, it give you the value of Y equals to 0.81905072. Dan daripada sini boleh guna jawapan ni untuk compute pula untuk when value of Y when X is equals to 0.15 and so on and so forth lah. Alright class. Okay. So, we done actually with the improve you method. Uh, yang ni ni sebenarnya uh, repeat example 2 and example 3 using you method show all your step and compile your result in uh, Ni, jawapan akhir ni dah ada ok, untuk for your own understanding lah, untuk pengukuhan for uh, you all you all boleh try this uh, task, ok, repeat example 2 and example 3 ok, example 2 dengan example 3 kan tadi, we are discussing about uh, apa ni improve you learn method kan, tapi uh, ok, so sekarang ni repeat balik example 2 dengan example 3 using Euler method je. Ha, lagi simple lah sebenarnya. Ok, using Euler method je. And then, jawapan dah ada Euler method ni. Ni improve Euler method ni yang kita dah cari tadilah. Ok, then you may compare. Tengok yang mana lagi accurate dari segi dia punya answer. Ok. Of course kalau tengok uh, macam mana nak compare uh, you boleh tengok dia punya exact solution. Macam mana to get the exact solution maknanya you have to show, uh, you have to uh, apa solve this differential equation using the analytical method yang sebelum ni lah. Alright. So this is your for own exercise lah. Alright. So that's all class for the second method.